हेलो एक्सपीरियंस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाइए डेली जॉब अपडेट्स और फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू हेलो हाय हाउ यू गाइस आई होप यू आर आर वेल सो फाइनली वेलकम अगेन गाइस इन योर ऑन यूट्यूब चैनल सो अगेन सतीश शेयर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज सो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को सो so, इसका ओवर फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है सो so, उसमें मैंने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को डिस्कस किया था एंड uh, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्चुअली ये इंटीग्रेटेड है और uh, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं इसमें सो so, ये कम्बाइंड ही है कुछ अलग अलग नहीं है सो so, आज दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड ये लास्ट पार्ट लास्ट टॉपिक है टेंथ uh, यूनिट का सो so, फाइनली आज ख़त्म हो जाएगा आपका सारा सिलेबस जो भी है एंड स्टार्ट uh, करने से पहले अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा मतलब सिर्फ दो या तीन टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं और uh, दूसरी साइड वो कैंडिडेट जिन्होंने बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दिया अब वो रिविज़न के मूड में है तो इन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के, के लिए मेरे पास कुछ है सो so, जैसे मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ मेंबरशिप ग्रुप के लिए सो so, सबसे पहले बात करेंगे हम कैटेगरी उनकी जिन्होंने अभी तक सिर्फ दो या तीन टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं गाइस आप हमारे सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो क्यों क्योंकि इस ग्रुप में आपको लेक्चर्स नोट्स एम सी और ऑनलाइन टेस्ट सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपकी प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फास्ट कम्प्लीट करने के लिए क्योंकि बुक से सिंपल पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को समझने में तो यहाँ पर सारे सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स पड़े हुए हैं तो आप इजीली वहाँ से चीज़ों को समझ के आप नोट्स पढ़ के क्लैरिफाई कर सकते हो ओके सो so, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो स्पीड है ना वो इंक्रीज हो जाएगी प्रिपरेशन के लिए अब दूसरी कैटेगरी की बात करें जिन्होंने सारा कम्प्लीट कर दिया वो रिविज़न के मोड में है सो so, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है अब बारी आई ऑनलाइन टेस्ट की तो कल होगा हमारा यूनिट सेवन का ऑनलाइन टेस्ट यूनिट सेवन का ओके तो बाकी वाले यूनिट के ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं सो so, अब यूनिट वाइज ख़त्म होने के बाद टेस्ट को टेस्ट के उसके बाद चलेंगे फुल फ्लैश टेस्ट वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी मार्क्स के जिसमें पूरे पूरे सिलेबस के एम होंगे प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ वो ऑनलाइन टेस्ट पूरे के पूरे डालेंगे उसमें और सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो पेपर हुए हैं वही नहीं बल्कि डिफरेंट स्टेट में भी जो सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम हुए हैं वो भी सारे शेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सो दैट कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा यू नो बेहतर हो जाए और आपको और चीज़ें अच्छे से समझ आने शुरू हो जाएँ सो so, ये जो ग्रुप है ये सिर्फ आपके लिए ही बनाया हुआ है तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको करना क्या है आपको फाइव हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ पे करना है और ये अमाउंट जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपके सर्वर की कॉस्ट है जो आप जिस पे आप ऑनलाइन टेस्ट हो गए आई थिंक आपको पता होगा कि आप कोई भी वेबसाइट हो या सॉफ्टवेयर हो वो सर्वर पर रन करता है तो ये सिर्फ आपके सर्वर की कॉस्ट है सो so, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहता है वो ये जो नंबर देख रहे हो आप सेवन डबल जीरो सिक्स डबल थ्री टू सेवन टू फोर आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे या मुझे सिंपल कॉल कर सकते हो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी ओके तो दोनों कैटेगरीज के जो बच्चे हैं मैंने बता दिया है क्योंकि जो तीसरी कैटेगरी वाले हैं ना वो ऑलरेडी उन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है ओके सो ये था इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी आप सब से और अब फाइनली बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ सो so, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आप जिन्होंने वो नहीं देखा हुआ जिन्होंने क्या वो तो आ, जो ग्रुप में है उन्हीं ने देखा होगा सो so, ये सेकंड पार्ट है तो इस पार्ट में आपका सारी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी सो so, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ आप सोच रहे होंगे ये कर कर रहा है एक्चुअली इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ठीक है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आपसे कि ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना ये सब्जेक्टिव पेपर में अच्छा लगता है जो स्टार्ट करते हैं ना आपको सीधा सीधा एम सी क्यूज़ पूछे जाएंगे और एम सी क्यूज़ कहाँ से पूछे जाएंगे आपको पता होना ज़रूरी है देखो जब आप नोट्स पढ़ रहे हो ना हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स हो ना आप प्लीज़ अपने नोट्स ज़रूर बनाना ऐसे नहीं करना कि आप बुक पढ़ रहे हो बुक पे मार्क करते जा रहे हो मतलब कहीं होते हैं ना वो मार्कर ले कर हाईलाइटर ले लगे होते हैं कि पेंसिल ले लगे हुए हैं और होते हैं तो मेरा एक आ, मैं पर्सनली एक चीज़ बता दूं कि आप प्ल
क्योंकि जब आप बुक बनाते हो ना सॉरी नोटबुक बनाते हो ना तो वहाँ पर हाईलाइटर यूज़ करो देखो तो बुक से चीज़ पढ़ के शॉर्ट फॉर्म में नोटबुक पहले को देन उसके बाद उस शॉर्ट फॉर्म को भी हाईलाइटर से मेन जो वर्ड होता है ना जिसे फोकस वर्ड हम बोलते हैं फोकस की बोलते हैं उनको हाईलाइट कर दो ताकि जब आपका एग्ज़ाम होगा ना उस एग्ज़ाम डेट के एक हफ्ता पहले आप सिर्फ वही नोटबुक पढ़ो और एग्ज़ाम इसी तरह से क्रैक होते हैं क्योंकि अगर अभी तो टाइम है आप बुक्स पढ़ रहे हो पढ़े 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 जा रहे हो लेकिन एक वक्त देखो एग्ज़ाम में बहुत सारी ऊपर नीचे हो सकता है तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप नोटबुक ज़रूर बनाओ और ये आदत डाल दो क्योंकि ये आदत जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत मैक्सिमम लड़कों को नहीं होती है लड़कियों को होती है क्योंकि उन्हें लिखने की आदत नहीं होती बट बट अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो सो इट विल प्ले सेवेंटी फाइव परसेंट रोल इन योर कम्पिटेटिव एग्जाम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हो एक बार एक बार बना देते हो उसके बाद वो हर एक एग्जाम में आपके काम आएगा और आई थिंक एक याद करने का तरीका भी ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि जब आप लिखते हो क्योंकि चीज़ें रटा मारने से बेटर है कि आप उनके क्लू को समझ लो क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आपको सिर्फ दो दो तीन तीन वर्ड मतलब फोकस वर्ड का मतलब ही यही है क्योंकि यहाँ पर भी तो आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आएंगे और जब आपने वो फोकस वर्ड को हाईलाइट किया होगा ना तो वो माइंड में स्ट्रक होता है किस तरह से ऐसे कहानियाँ पढ़ के चले जाओगे ना तो वहाँ पर फिर वो कहते हैं ना वो ऐसे मिक्स uh, मसाला हो जाता है माइंड में कुछ समझ नहीं आती ऐसा लगता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है सो दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखो और उन शॉर्ट फॉर्म को भी की वर्ड जो मेन मेन वर्ड हैं उनमें उनको हाईलाइट करो दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन सो फाइनली अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीधा सीधा हम जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हम वही पढ़ेंगे ओके सो फर्स्ट जो है प्रोग्राम है वो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स और सॉरी uh, ये इन प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो आ गया आपका नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था आपका 1975 में और जिसका मेन मोटिव क्या था ठीक है मेन मोटिव यही था कि कैंसर को कैंसर जो प्रॉब्लम uh, है इसको प्रिवेंट किया जाए ठीक है इसको ख़त्म किया जाए uh, किस तरह से कि लोगों में जो मतलब तंबाकू जो कंज्यूम करते हैं और मतलब उससे क्या क्या हैजर्ड्स हैं क्या क्या इविल इफ़ेक्ट्स हैं उसके वो लोगों को बता के इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया जाए ओके सो नेक्स्ट जो है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस तो डेफनेसन से ही डेफनेस से ही आपको पता लग गया है सो इट इज़ रिलेटेड विद हियरिंग आपके सुनने से सो so, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो सुन कई लोग ऐसे सुनने की अपनी जो उनकी कैपेसिटी होती है वो चले जाती है मतलब बहरे हो जाते हैं तो मतलब उस चीज़ को प्रिवेंट किया जाए उसमें क्या क्या जो भी डिजीज़ या जो भी इंजरीज होती हैं उनके ऊपर वर्कआउट करके उनको सॉर्ट आउट किया जाए और ये जो हेयरिंग लॉस की जो प्रॉब्लम है इसको प्रिवेंट किया जाए इसको अवॉइड किया जाए ओके नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और यहाँ देखो अब यहाँ पर आपको मैंने एक चीज़ बोली फोकस वर्ड और कीवर्ड के बारे में फोकस वर्ड कीवर्ड का कीवर्ड कुछ नहीं होता वर्ड होता सिंपल ठीक है ऐसे ही और फोकस कीवर्ड का मतलब फोकस वर्ड का मतलब जैसे यहाँ पर डेफिनेस था तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें ये हो सकता है ऐसे यहाँ पर मेंटल है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम तो यहाँ आपको ना एक चीज़ आनी चाहिए माइंड में कि यार ये वर्ड इसमें है और इसी चीज़ के रिलेटेड तो इसी तरह से हर एक चीज़ में ना क्लू होता है बस अब देख देखो जब आप आंखें बंद करके बुक रख के ऐसे मतलब बैठ के बस रटने शुरू हो जाते हैं ना चीज़ें दिखती नहीं है ठीक है मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो ना आप प्लीज़ उसको लिखो ज़रूर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं कि जो आप पढ़ लेते हो लेकिन आपको पता नहीं रहती जितना जब आप लिखते हो तो चीज़ें सामने आती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है और कर भी रहा हूँ ठीक है अभी भी कर रहा हूँ मैं और ठीक है अब ये जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ था आपका 1982 में और इसका मेन जो चीज़ें थी वो यही थी कि जो मेंटल हेल्थ केयर है ना वो प्रोवाइड की जाए इवन हर एक जगह पर ठीक है ये लिखा हुआ टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल द इन फॉर सेबल फ्यूचर ओके और किन लोगों के लिए जो अनप्रिविलेज सेक्शन है ना पॉपुलेशन की उनको उनके लिए ओके सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका 
नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था नाइनटीन में और जिसका मेन जो मोटिव था ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक ट्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए किसके ऊपर कैंसर के ऊपर ओके नेक्स्ट आता है आपका नेशनल लिप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम और ये स्टार्ट हुआ था 1951 में और लॉन्च हुआ था 83 में 1983 में और इसमें क्या था इसमें ये था कि वो सारी डिजीज इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि उन सारी डिजीज़ के बारे में जान सकें उन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में जान सके डिजीज़ के एक्टिविटीज़ के लिए सॉरी इंसान की एक्टिविटी करने से कोई बीमारी नहीं लगती और डिजीज़ की एक्टिविटीज़ है मतलब उन सब उन बीमारियों को जान सके ताकि जो भी रिलेटेड है किसके लिए प्रोसी के रिलेटेड है कुछ स्ट्रोक के रिलेटेड मतलब किन बीमारियों से या किन चीज़ों से ये जो डिजीज़ है ये पैदा होती है उसको जान के उसको काउंटर कर सके उसको ख़त्म कर सके ओके नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यू जो लॉन्च हुआ था नाइनटीन एटी फाइव में और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एक वैक्सीनेशन की जो प्रोडक्शन है ना मतलब एक एक सेल्फ सफिशेंट होनी चाहिए मतलब सेल्फ सफिशेंट अचीवमेंट करनी थी अचीव करना था कि इसमें वैक्सीन प्रोडक्शन में एंड द मैनुफेक्चर ऑफ कोल्ड चेन इक्विपमेंट फॉर स्टोरेज पर्पज ओके नेक्स्ट आता है आपका नेशनल वेक्टर बॉन डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम और ये एक्चुअली वेक्टर बॉन्ड डिजीज़ के रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉन्ड डिजीज़ ओके नेक्स्ट आता है आपका नेशनल तम्बाकू कंट्रोल प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था 2007 में 2007 में और इसमें ये था कि लोगों को आ, मतलब प्रिवेंट किया जाए स्मोकिंग जो करते हैं उनको प्रिवेंट किया जाए उनको मोटिवेट किया जाए उनको बताया जाए कि इन चीज़ों से क्या क्या नुकसान जो है वो आपकी हेल्थ को हो रहे हैं ताकि वो ये स्मोकिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो छोड़ सके ओके नेक्स्ट आता है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर फॉर दी एल्डरली ओके जो लॉन्च हुआ था टू थाउजेंड में और इसमें एल्डर पर्सन के लिए एक्चुअली सर्विसज जो थी वो प्रोवाइड की जा रही थी फॉर एग्जांपल जैसे प्रिवेंटिव सर्विस हो गया क्रिएटिव सर्विस रिहेबिलेटिव सर्विसेज जो थी वो प्रोवाइड की जा रही थी एल्डर पर्सन को एट वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर ओके सो गाइज ये थी अरमेनिंग जो भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स थे ओके सो आज जी फाइनली डिस्कस हो गए हैं सो इसको ये इसका भी कोई मतलब नहीं है आपके लेन देन नहीं है सो अब बात करेंगे हम मेन जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की कि वो सारे बच्चे अब जिन्होंने सब कुछ कर लिया है वो भी ग्रुप ज्वाइन करें जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो भी करें और ज्वाइन करने के लिए क्या करना है सेवन डबल ज़ीरो सिक्स डबल थ्री टू सेवन टू फोर नंबर दिया हुआ है आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करो या कॉल करो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ना प्लीज़ लाइक ज़रूर करना थैंक यू सो मच दिस इज सतीश साइनिंग ऑफ बाय